नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर इन फिगर P is a point in the interior of a parallelogram ए बी सी डी आपके पास क्या है ए बी सी डी एक पैरलोग्राम गिवन है आपको बताया गया है कि P जो है वो एक पॉइंट है जो कि पैरलोग्राम के इंटीरियर में है मतलब अंदर है दिस ओके okay? आपने क्या शो करना है शो करना है कि एरिया ऑफ ए पी बी दिस ये आपके पास ए पी बी दिस ये ट्राइंगल का एरिया प्लस पी सी डी दिस इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो किसके इक्वल है हाफ ऑफ पैरेलेलोग्राम ए बी सी डी के ओके एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है ए पी डी इस ट्राइंगल ये ट्राइंगल प्लस पी बी सी ये ट्राइंगल इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो है वो किसके इक्वल है एरिया ऑफ ए पी बी इस ट्राइंगल के एंड एरिया ऑफ पी सी डी राइट ये आपने प्रूफ करना है अब आपने बेसिकली क्या करना है पी जो है आप किस तरह पॉइंट आए ड्रॉ अ लाइन पैरल टू ए बी राइट अब आप सबसे पहले क्या लिखोगे अब गिवन डाटा लिखोगे राइट right? गिवन क्या है कि P जो है एक आपके पास पैरलोग्राम है ए बी सी डी राइट प्रूव आपने ये दोनों चीजें करनी है तो आप अपने सबसे पहले स्टेप्स लिखोगे प्रूफ तो आप स्टार्ट किस तरह करोगे एज यू नो कि ए बी सी डी आपको ऑलरेडी पता है कि ये एक पैरलोग्राम है अब अगर ये पैरलोग्राम है इसका मतलब ये है कि इनकी जो ऑपोजिट साइड क्या होंगी वो पैरल होंगी सो यू कैन राइट ए बी जो है वो पैरल है डी सी के एंड ए डी जो है वो किसके पैरल है ए बी जो है वो डी सी के पैरल है एंड ए डी जो है वो बी सी के पैरल है राइट right? अब आपने क्या करना है आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है ई e, एफ जो कि पास कर रही है पॉइंट पी से ओके okay? ये ए ई e जो है वो ए डी पे लाई कर रहे और एफ जो है वो बी सी पे लाई कर रहे सो ई एफ जो है वो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पॉइंट पी से पास कर रही है तो आपके पास क्या आ जाएगा ई e, एफ जो आ जाएगा वो बेसिकली किसके पैरल होगा ए बी के एंड ई e, एफ जो होगा वो किसके पैरल होगा डी सी के भी पैरल होगा ये जो लाइन है ये ए बी के भी पैरल जाएगी और डी सी के भी पैरल जाएगी नेक्स्ट आप लिखोगे एज यू नो कि ए एफ जो है ए ई e, जो है वो किसके पैरल है बी एफ के लेट मी ड्रॉ अगेन ए बी सी डी P आपके पास पॉइंट है ओके ए ई देखो ये जो है ये किसके पैरल है बी एफ के राइट right? क्योंकि आप ऑलरेडी बता चुके हो कि ए बी सी डी पैरलोग्राम है और इसकी ऑपोजिट साइड क्या है इक्वल है तो जो ए ई e है वो क्या है पार्ट ऑफ पैरल लाइन एंड ए इज पैरल टू बी एफ एंड नेक्स्ट यू कैन से ए बी जो है ए बी दिस वन ये किसके पैरल होगा बेसिकली ए बी जो है वो किसके पैरल होगा ई e, एफ के अब आपने बेसिकली दो जो है दो साइड बता दी कि ये क्या है पैरलोग्राम मतलब पैरल है तो आप कह सकते हो कि ए बी ई ए बी एफ जो है वो पैरलोग्राम है क्योंकि आप जो बता चुके हो कि जो ऑपोजिट साइड है वो क्या है पैरलोग्राम की पैरल है सिंस एज यू नो के ए ई ए बी एफ पैरलोग्राम है क्योंकि जो इसके ऑपोजिट साइड हैं वो क्या हैं इक्वल हैं पैरल हैं अब आप क्या करोगे ट्राइंगल ए पी बी लो एंड पैरलोग्राम ई एफ बी ए ले लो अब अगर आप देखो तो ये इनकी सेम बेस आ रही है ए पी बी दिस पैरलोग्राम दिस ट्राइंगल एंड ई एफ दिस वन इनकी बेस क्या है सेम बेस है और ये दो पैरल लाइंस पैरल्स के दरमियान लाइक कर रही है विच इज ई एफ एंड ए बी अगर तो ये कॉमन बेस है और सेम पैरल्स के दरमियान लाइक कर रही है तो इसका मतलब है कि एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी किसके इक्वल होगा वन बाय टू एरिया ऑफ पैरलोग्राम ई एफ बी ए के इक्वल होगा राइट right? अब सिमिलरली जो पी सी डी है ये भी आपके पास क्या है ट्राइंगल है और इसकी और ई डी एफ सी जो है ये एक पैरलोग्राम है विद द सेम हैविंग द सेम बेस डी सी ओके एंड सेम पैरल सी डी इज पैरल टू ई एफ तो आप क्या लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरलोग्राम ई एफ सी डी ओके ये आप क्यों लिख रहे हो क्योंकि आप बता चुकी हो कि ट्राइंगल पी सी डी एंड 
पैरलोग्राम ई एफ सी डी जो है वो सेम उनकी कॉमन बेस है सेम बेस है विच इज सी डी और वो सेम पैरल के दरमियान लाइक कर रही है दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू थ्यूरम एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरलोग्राम ओके अब आप क्या करो इन दोनों को एड कर दो तो आपके पास ये क्या बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी किसके इक्वल होगा हाफ ऑफ ई एफ बी ए प्लस हाफ ऑफ ई एफ सी डी ओके अब आप देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस पैरलोग्राम एंड हाफ ऑफ दिस पैरलोग्राम अगर आप इन दोनों पैरलोग्राम्स को देखो दिस वन एंड दिस वन तो ये कौन सी बन रही है बेसिकली ये ओरिजिनल वन द बिगर वन विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी डी बन रही है ओके मतलब ई एफ दिस हाफ एंड दिस हाफ मेक्स अ फुल पैरलोग्राम विच इज ए बी सी डी तो एरिया ऑफ पैरलोग्राम ए एरिया ऑफ पैरलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल पी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वन विच पैरलोग्राम विच इज इक्वल टू ए बी सी डी और ये ए बी सी डी के हाफ के इक्वल होगा इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का साम ओके और यही हमने क्या करना था प्रूव करना था अब नेक्स्ट आपके पास क्या है एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी पी सी डी सब आप क्या करोगे आपको पता है कि ए जो हमारे पास पैरलोग्राम क्या है ए बी सी डी और आप ऑलरेडी प्रूफ आपने प्रूफ क्या करना है टू प्रूफ बेसिकली ये प्रूफ करना है सेकेंड वन एरिया ऑफ ए पी डी प्लस पी बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे एज यू नो कि ए बी सी डी आपके पास क्या है इस पैरलोग्राम राइट एंड ए बी जो है वो किसके पैरेलल है सी डी के एंड ए डी जो है वो किसके पैरेलल है बी सी के क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलोग्राम क्या होती हैं पैरेलल होती हैं तो आप क्या करो एक लाइन ड्रा करो जी है जो कि पॉइंट पी में से पैरल पास कर रही है और पैरल किसके है ए डी और बी सी के तो आप लिख सकते हो जी ए जो है वो किसके पैरल है ए डी के एंड ए डी जो है वो किसके पैरल है बी सी के सो यू कैन से जी ए जो है वो किसके पैरल है ए डी के पैरल है ओके एंड यू कैन राइट ए जी जो है वो किसके पैरल है डी एच के तो इससे हमें क्या पता चला कि ए जी एच डी जो है वो क्या है हमारे पास एक पैरलोग्राम है ओके सो This one, A B C D, P आपके पास point है This time आप G और H, G जो है वो A B पे कोई point है और H जो है वो C D पे को, कोई point है आप इनको join कर रहे हो तो आपने क्या देख लिया G B H C भी क्या है parallelogram है and you can see कि triangle A P D और जो आपके पास पैरेललोग्राम है ए जी एच डी ये क्या है बेसिकली सेम बेस और सेम पैरेलल्स के दरमियान लाइक कर रही है सो यू कैन से एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी किसके इक्वल है वन बाय टू एरिया ऑफ ए जी एच डी ओके सिमिलरली अब ये वाली ट्रायंगल ले लो पी बी सी और आप पैरलोग्राम ले लो जी बी एच सी इनके भी कॉमन बेस है बी सी और ये सेम पैरल्स के दरमियान जी एच और बी सी के दरमियान लाइक कर रही है तो आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी किसके इक्वल होगा वन बाय टू एरिया ऑफ जी बी जी बी एच सी अब आप इन दोनों को एड कर लो तो ये आपके पास क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी किसके इक्वल आ जाएगा ए वन बाय टू ए जी एच बी प्लस वन बाय टू जी बी एच सी ओके अब ये देखो ए जी एच बी दिस वन एंड जी बी एच सी ये बेसिकली क्या है अगर आप इन दोनों को देखो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा ए बी एच ए ए बी सी डी के तो वन बाय टू ए बी सी डी किसके इक्वल है बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी पी और यही बेसिकली आपने क्या करना था प्रूफ करना था 
नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव इन फिगर पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरलोग्राम ये आपके पास पी क्यू आर एस है और ये ए बी ए बी आर एस आपके पास क्या है दो पैरलोग्राम्स के हैविंग सेम बेस एस आर ओके एंड एक्स इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी आर ये एक्स कोई पॉइंट है बी आर पे आपने शो करना है कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस किसके इक्वल है पी क्यू आर एस का एरिया किसके इक्वल है ए बी आर एस के एंड एरिया ऑफ ए एक्स एस ए एक्स ये जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया किसके इक्वल है वन बाई टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस तो चलिए स्टार्ट करते हैं गिवन आपके पास क्या है स्टार्ट करते हैं इस वाले पार्ट से गिवन आपके पास क्या है कि पी क्यू आर एस एक पैरलोग्राम है एंड अगर ये पैरेलोग्राम है तो इसका मतलब है पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल है एस आर के क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेलोग्राम क्या होती है पैरेलल होती है सिमिलरली आपको ये भी पता है कि ए बी आर एस भी एक पैरेलोग्राम है ए बी आर एस तो आप क्या लिखोगे कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है आर एस के पैरेलल है अब आपको क्या गिवन है ए बी जो है ए पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है ए बी जो है वो आर एस के पैरेलल है तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो यू कैन राइट पी क्यू इज पैरल टू आर एस एंड ए बी इज पैरल टू एस आर एस आर एंड इन डायरेक्टली यू कैन से पी बी जो है वो किसके पैरल है बेसिकली आर एस के पैरल है ओके okay? आप इन दोनों इसको एज अ होल कंसिडर कर लो कि पी बी जो है वो आर एस के पैरल है अब पी क्यू आर एस और ए बी आर एस में अगर आप देखो तो उनकी क्या है बेस सेम है विच इज एस आर और वो सेम पैरल के दरमियान लाइक कर रही है सो यू कैन राइट एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर एस क्योंकि दोनों क्या है पैरलोग्राम्स और अगर दोनों पैरलोग्राम्स की बेस सेम हो तो उनका एरिया भी क्या होता है इक्वल होता है और यही बेसिकली आपने प्रूफ करना था इन द फर्स्ट पार्ट अगर तो दोनों और आपने ये किस तरह किया बेसिकली आप देखो कि ए बी आर एस और पी क्यू आर एस क्या है सेम उनकी बेस क्या है सेम है अगर और आपने थ्यूरम पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो दो पैरलोग्राम्स की तो आप क्या कह सकते हो कि उनका एरिया क्या है इक्वल है नेक्स्ट है आपके पास एरिया ऑफ ए एक्स एस इज इक्वल टू वन बाई टू पी क्यू आर एस वो आप किस तरह आपके पास गिवन क्या है गिवन ये है कि ए बी आर एस आपके पास एक पैरलोग्राम है सच दैट ए एस जो है वो किसके पैरेलल है बी आर के पैरेलल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलोग्राम क्या होती है पैरेलल होती है अब आप देखो ट्रायंगल ए एक्स एस और पैरेलोग्राम आप ले लो ए बी आर एस ओके ए एक्स एस दिस ट्राइंगल एंड ए बी आर एस द पैरलोग्राम उसमें आप देखो कि वो किस बेसिकली उनकी बेस क्या है ए एस के दरमियान ए एस उनकी कॉमन बेस है ओके okay? और वो सेम पैरल के दरमियान लाइक कर रही है तो यू कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स एस किसके इक्वल है वन बाय टू पैरलोग्राम ए बी आर एस ओके दिस इज अकॉर्डिंग टू थ्यूरम एंड यू कैन से एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स एस किसके इक्वल है वन बाय टू एरिया अब ए बी आर एस आपने क्या लिखा था इन द प्रीवियस फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ ए बी आर एस इज इक्वल टू पी क्यू आर एस तो ए बी आर एस को आप रिप्लेस कर सकते हो पी क्यू आर एस से और यही बेसिकली आपने प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ए एक्स एस किसके इक्वल है एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स अ फार्मर वॉज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरलोग्राम पी क्यू आर एस मतलब फार्मर के पास एक फील्ड है जो कि क्या है पी क्यू आर एस एक पैरलोग्राम है उस फॉर्म में उसके पास एक फील्ड है उसने क्या किया शी टूक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस ए पॉइंट उसने लिया आर एस पे दिस एंड ज्वाइंट इट टू पॉइंट पी एंड क्यू इस पॉइंट पी से भी मिला दिया और पॉइंट क्यू से भी मिला दिया अब वो क्या कह रही है वो कह रहा है कि इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड मतलब कितने पार्ट्स में जो फील्ड है वो डिवाइडेड है एंड व्हाट आर द शेप्स ऑफ दिस पार्ट्स आपने क्या करना है इन पार्ट का बताना है कि वो कितने पार्ट में डिवाइडेड एंड आपने ये भी बताना है कि उन पार्ट की शेप क्या है ओके व्हाट डज द फार्मर वांट द फार्मर वांट्स टू सो वीथ एंड पल्स इन इक्वल पोर्शंस ऑफ द फील्ड सेपरेटली अब जो सेपरेट पार्ट्स उसके पास आएंगे वो बेसिकली उनमें बीज बोना चाहता है एंड नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि हाउ शी हाउ वुड हाउ शीड शी डू इट मतलब उसको किस तरह करना चाहिए कि वो इक्वली जो है वो जो बीज है वो हर पार्ट में बोए उसके लिए उसको क्या चाहिए बेसिकली उसको पहले उसको ये पता होना चाहिए कि कितने पार्ट्स हैं देन उसको ये पता होना चाहिए कि वो पार्ट्स की शेप क्या है फिर ही वो ये जो अपना जो काम है वो कर सकेगी 
तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले इस ट्राइ इस पैरालोग्राम पे देखो कि ये एक ट्रायंगल आपके पास आ रही है फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल एंड थर्ड ट्रायंगल तो इसका मतलब ये है कि जो उसका फील्ड है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है थ्री पार्ट्स में डिवाइड है ओके बाय लुकिंग एट जस्ट एट द दिस डायग्राम तो आपके पास जो पैरालोग्राम या उसका जो फील्ड है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है सो द पार्ट आर इन द शेप ऑफ ट्राइंगल अब आपको ये दिख रहा है कि ये ए पी क्यू एक ट्रायंगल है एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल जस्ट बाय लुकिंग एट द फिगर ओके तीन ट्रायंगल्स आ गई आपके पास तो आप क्या लिखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस पी एंड ए पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर क्यू ये किसके इक्वल होना चाहिए इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ होल पी क्यू आर एस जो आपके पास क्या है पैरालोग्राम है सो so, अब आपके फॉर्मर क्या चाहता है कि वो मतलब अब द फॉर्मर वॉन्ट्स टू डिवाइड हिज फील सच दैट एरिया वेयर वीट इज सोन इज इक्वल टू एरिया मतलब द फॉर्मर वॉन्ट्स टू सो वीट एंड पल्स इन इक्वल पोर्शन मतलब वो वीट और पल्स जो है वो इक्वल पोर्शन में मतलब सो करना चाहता है तो आप क्या लिखोगे एरिया ऑफ Where wheat is sown is equals to area where pulses is sown. Okay. Next, आप क्या करोगे अब आपके पास क्या आ गई बेसिकली दो इन पैरलोग्राम पी क्यू आर एस आपको पता है कि अगर ये पैरालोग्राम है तो पी क्यू किसके पैरल होगा आर एस के बिकॉज द ऑपोजिट साइड ऑफ पैरालोग्राम क्या होती हैं पैरल होती हैं एंड नाउ यू नो कि ए पी क्यू जो है ए पी क्यू और पैरालो एंड पैरालोग्राम पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस इनकी जो सेम बेस है वो पी क्यू है और ये सेम पैरल के दरमियान लाइक कर रही है सो यू कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया किसके इक्वल होगा पैरलोलोग्राम पी क्यू आर एस राइट अब आपको पता है कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस आपने किसके इक्वल निकाला दीज ऑल स्मॉल ट्राइंगल दीज आर द्री ट्राइंगल तो आप क्या लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू किसके इक्वल है वन बाय टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए एस पी ASP plus area of APQ triangle APQ plus area of triangle ARQ. Okay? अब आप क्या करोगे ये टू इधर डिवाइड हो रहा है इस टू को उस साइड पर ले जाओगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू ओके एंड देन दिस विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आर क्यू के इक्वल होगा राइट अब देखो ए टू एरिया ऑफ ए पी क्यू अब इसमें आपके पास क्या है ए एस पी ए पी क्यू इस ए पी क्यू को आप दूसरी साइड पे ले जाओ मतलब राइट लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो ये आपके पास क्या बन जाएगा टू एरिया ऑफ ए पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ए पी क्यू ओके okay? ये किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ ए एस पी ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ए आर क्यू के इक्वल होगा ए आर क्यू ये आप टू में टू में से वन माइनस करो तो ये आपके पास क्या बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू किसके इक्वल होगा बेसिकली ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आर क्यू और यही बेसिकली हमने उसको शो कराना था सो यू कैन से वी मस्ट पल्सिस वी मस्ट सो पल्सिस इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड वीट इन ए एस पी एंड ट्राइंगल ए आर क्यू और यू कैन से वी मस्ट सो वीट इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड पल्सिस इन दिस ओके सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस किया